不错。你是什么人？嗯，这府上花园的梅花开的不错呀。你们谁给我折一枝梅花来？没人折是吧？那我自己折喽。站住！既然不是王府的人，想跑就没那么容易了。哎呀，你们一把年纪的老头了。干嘛缠着我一个小孩呀？我们是要知道你是谁家的小孩，谁调教出来的小孩。再就是，你这个泼皮的小孩子，闯进王府里，想要干什么、偷什么、偷听了什么双煞的门下，嗯，怎么能把我跟这两个无恶不作、欺师灭祖的人扯在一起？住嘴！这江湖晚辈，竟敢对黑风双煞大放厥词！老僧今天倒想试试看你有几斤几两，看着。这阮卫甲，几斤几两，你可试得出来？阮卫甲不是东海桃花岛镇岛之宝吗？小小年纪，不仅敢到王府偷药，还敢偷听，又能从桃花岛偷到阮卫甲，鸡鸣狗盗之辈，自然揣度盗贼心思。你们怎么不敢想，这阮卫甲本就是我家的？啊？啊你是桃花岛的人？好在你们也没伤到我，那咱们就再见吧。就这么放他走了？那个黄药师，武功高强，性格孤僻。若是让他知道我们为难桃花岛的人，我们可以活路。我们合力毙了此人，一举后患。言之有理。没事吧，姑娘？你倒不像这群老头，蛮不讲理。敢问姑娘芳名？蓉儿。贵姓呢？那就讲不得了。<笑>有意思。臭小子，你谁呀、啊？敢当着我们的面儿拈花惹草？那还要谢谢阁下的衬托才是。什么？臭英雄。都是自己人，王爷，我来给各位引荐。这位就是西域昆仑白驼山少主欧阳克公子。欧阳公子从未来过中原，想必各位都是初次相见吧？本该早几日就到中都来的，不想在路上耽搁了几日，还望王爷见谅。无妨无妨。是令叔欧阳锋担心你吧？<笑>难怪公子如此不凡，原来令叔是吸毒欧阳锋啊！嗯，欧阳公子能来，就是本王的荣幸。王爷，在下有一个不情之请，请讲。我觉得这个小丫头有趣的很，想和她切磋切磋，还望王爷手下的英雄们。不要跟我抢这个机会才是。啊，既然欧阳公子都开口了，那这个女娃娃就交由欧阳公子处理。今日王府进了盗贼，本王要先去探望王妃，告辞了。恭送王爷。
太丢人！让一个臭小子回家了，回去！闭嘴！干嘛去了？干嘛？干嘛？死了我！我跟你说，这次我和四鬼的脸丢尽了。哎哎，是你，是这小子，是你们，臭小子，冤家路窄呀、啊啊！打他，打他，打！打打打这小子怎么突然变厉害了？可能，这这是幻觉，我们没吃饱肚子。真的不是我偷的，咱先别打了。哎哎哎，别回来！在下不才，西域昆仑白驼身。太长，我不耳背。<笑>好，那你想和我切磋切磋吗？这些美女都是你家的吗？是啊，可惜她们所有人的美貌加起来，都不及你的一半。哼，算是有品味的人，不过本姑娘可不陪你玩。我得走了，你若是能帮我拦住这些老头，自然最好。好，不过我也有个条件，你要拜我为师，要永远跟着我。拜你为师，为何要永远跟着你？我和其他人不一样，我只收好看的女孩子，而且她们要一辈子跟着我。我去哪儿，他们就得去哪儿；我叫他们干什么，他们就得干什么。你若真是本领了得，我拜你为师也并非不可，免得被这帮老头们欺负我一个小孩儿。那你要试试吗？不错，怎么算输，怎么算赢。我们俩都在这个圈子里，谁先被对方推出去，就算谁输。那两个人都出圈呢？算我输。那你输了，你和这群老头们就不能来烦我。那是自然。好，我要走了。不是你推我出的，是我自己出来的。而且你不能出圈子拦我追我，因为两个人出圈子，算你输。<笑>哎呀，你们两个还在那儿乐呢，让那个小丫头跑了。你们觉得黄药师会放过我们吗？太大意了，快快快，追追追追追！有意。
，怎么办？金公公，是搞枯井。下去躲躲，走南七怪的徒弟，可惜上次没除掉这个魔头。既然你送上门来求死，那我便成全你。没有还。你怎么知道我的本名？你是谁？桃花影落飞神剑，碧海潮生暗玉箫。我姓黄。你是？东海桃花岛的弹指峰、青洞、绿竹林、赤剑亭，你还记得吗？师傅，好啊，你还没忘记我爹爹呢。他老人家呀，也没忘记你。他呀，亲自瞧你来。师傅，他老人家来了。你休要骗我神剑掌，不错，这招香橙飞花，我爹爹教过你的，你没忘吧？师妹，师傅在哪儿？梅师姐，现在你有一个戴罪立功的机会。立什么功？有坏人欺负我，你将他们打发走。我爹爹呀、啊，可是最听我的话的。等我爹爹一到，我便替你求情。愿听师妹差遣。没有关系，你的师傅明明就是梅超风。我师傅，让他再练一百年，看他够不够格。那你看我够不够格？梅师姐，刚刚就是这个恶人，欺侮我。师妹，你刚刚是哄我的吧？若师傅真在这附近，这些人岂敢叫嚣？梅师姐，你这是什么意思啊？告诉我桃花岛的心法。我自然帮你说了这口恶气。好，盘膝而坐，五星向天。什么是五星向天？双手掌心，双足掌心，头顶星，视为五星。
蓉儿，这桃花岛的功夫有什么意思？你还是拜我为师，跟我回白驼山吧。出言入桃花岛，该杀！大胆！妖符厉害的很，各位小心了。再厉害，也是个瞎眼的人。就是不知道童师在不在。先不管了，咱找个机会去灭了他。一起上吧。重会一面，此去就是死，我也心满意足了。铁壳莫说傻话，就算死我也陪你一起。孩子，你一个人逃命去吧。不，我要和爹娘一起。高手前来助阵，是，父。爹，这边。是，一定要把王妃给我追回来。是。这妖妇双脚瘫了，全靠后面那小子活动了。射人先射马，先杀那小贼。
大家都是江湖人，江湖事，江湖理。小王爷莫管。我娘被奸人挟持，父王那边事态紧急，各位打算坐视不理吗？王爷厚礼，聘我等前来。如今王府有事，我们怎能不管呢？王妃遭罗，眼下若是不管，日后恐怕很难在王府立足啊。妖妇，你这笔账我算是记下了。小王爷带路，先救王妃。走。梅师姐。二师傅。别拽了，静儿，你这是做什么？你怎么跟那个妖妇在一起啊？他刚刚救了弟子，之前王楚一道长被奸人暗算中毒，我就来这王府找解药，结果有几个恶人想杀弟子，弟子就遇到了梅超风，梅超风打退了那几个恶人，救了弟子。你说什么乱七八糟的？我们到处寻他不着，今日好不容易碰见了，不能让他跑了。算了，静儿不会说谎，他既然救了静儿一次。咱们恩怨分明，这次放过他，就当还他一次。大哥说的对，况且我们和他动手之时，他已经身负重伤，此时杀他，难免会被人说我们江南妻怪趁人之危。没错。也罢，下次见他，我必杀之。醒了，多谢小师妹相助。别谢我，你帮我一次，我还你一次，咱们扯平了。我也是怕我爹知道我见到桃花岛的人死在别人手里，日后怪罪我。所以师傅他老人家没有了。他怎么会特意来见我一个逆徒呢？你真的想见他吗？你不怕他杀了你啊？怕，但还是想要见到他。无论他如何惩罚我，我都心甘情愿。我从前听我爹念叨过你们几个逆徒，所以这回算是我替他可怜你，把心法传给你。不然，按你这么修炼下去，双腿瘫痪只是个开始，日后必死无疑。多谢小师妹。站住！你不能走，你没完了。你今天不把心还给人家，咱们永远完不了。这姑娘是你亲妹子，这么想做我大舅子，我又不认得她，你不能这么不讲道理。那就是你自己找死。就在前面，速速过去。瞧这道人打扮，莫不是钟南山全真教的？那可就太麻烦了。来，小兄弟切莫冲动。楚道士，活腻歪了，敢管我家王爷的闲事看招
。贫道与这位小哥素不相识，只是方才见他路见不平拔刀相助，心下好生敬佩。斗胆求诸位，饶他一条性命。你叫什么名字？你的师傅又是谁？我叫完颜康。我师傅的名字吗？你不配知道。你师父传你武艺之前，可有对你说过什么话？果然冒了个钟南山的师叔出来，我万不能认下这层关系。要趁着他露出身份前，把这师叔收拾掉，省得他去我师父面前言语多事。我师父对我说过什么，与你何干？你身为一个武林前辈，欺负我一个小辈，是如我身边没人啊一位先生平日说的漂亮，今日却连一个臭道士和乡巴佬都对付不了。父王，请你们来，还是请先生多尽一些心力。小王爷息怒，看起来那个臭道人占了点便宜，但老僧断定他也不好受。记得了，臭小子，今儿就让你记得记得，我们可是江湖上大名鼎鼎的黄河四鬼，大鬼断魂刀，沈清刚，二鬼追命枪，吴清烈，三鬼夺魂鞭，马青雄，四鬼丧门斧，钱清剑。什么什么鬼，乱七八糟的！我看你们就是趁人之危，以多欺少，别挡我的路。我家主子，请你到府上一去。甭跟他废话，抓这两个贼人。回府上领赏去，我就是拼死，你不会让你们伤害道长的。上！王贤弟，居然还叫个帮手来！原来黄贤弟你身怀绝技啊！大哥放心走，他们伤不了我。多谢黄贤弟相助。再分钟，接着赏你们吃瓦片子。